వెల్కమ్ టు యాక్సిమ్స్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు మనము తెలంగాణ చరిత్రలో భాగంగా మనం వెంబ్లవాడ చారిక గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో వెంబ్లవాడ చారిక జార గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం వీటికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఆధారాలు చూద్దాం ఒకసారి సత్యాశ్రీకి సంబంధించి సత్యశాహి వేయించిన కురవగట్టు శిలాశాసనం జీనా వల్లపుడు వేయించిన కురిక్యాల శిలాశాసనం ఒకటవ అరికేసరి వేయించిన కొల్లిపర తామ్ర శాసనం మూడవ అరికేసరి వేయించిన పరపన శాసనం వీరి యొక్క ముఖ్యమైన ఆధారాలు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ముఖ్యమైన ఆధారాలు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రచన పరంగా చూస్తే మనము పంపకవి రచించిన విక్రమార్జున విజయం సో పంపకవి రచించిన విక్రమార్జున విజయం నెక్స్ట్ సోమదేవి సూర్యరాయించిన యశస్తిలక చంపు యశస్తిలక చంపు యశస్తిలక చంపు ముఖ్యమైన ఆధారాలు చెప్పుకోవచ్చు కావ్యాల వైజ్ చూస్తే మాత్రం ఇవి సో శాసన వైజ్ చూస్తే మాత్రం ఇవి అని చెప్పుకోవచ్చు సో వీరి పరిపాలన కాలం వచ్చేసి ఏడు వందల యాభై నుంచి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు వరకు వీరు పరిపాలించారని చెప్పుకోవచ్చు సో మొత్తం ఎంత అంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వీరు పరిపాలించారని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు మేజర్గా చెప్పుకోవాలంటే వీరి యొక్క వంశస్థాపకులు ఎవరంటే మొదటి హరికేసరి వేయించిన కొల్లిపర శాసనం ప్రకారం సో మొదటి హరికేసరి వేయించిన కొల్లిపర శాసనం ప్రకారం కొల్లిపర శాసనం తామ్ర శాసనం ప్రకారం వీరి యొక్క వంశస్థాపకుడు వచ్చేసి సత్యాశయ విక్ర విక్రముడు సో ఇతని పూర్తి పేరు వచ్చేసి సత్యాశయ విక్రముడు లేదా సత్యాశయుడు సో కొన్ని బుక్కుల్లో సత్యాశయుడు ఉంది ఇంకొక బుక్కులు కొన్ని బుక్కుల్లో సత్యాశయ విక్రముడు అని చెప్పేసి కూడా ఉంది ఇతను ఈ వంశ మూల పురుషుడు అని చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఈ వంశ మూల స్థాపకుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వంశ స్థాపకుడు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు వినియాదిత్య యుద్ధమల్లుడు సో వినియాదిత్య యుద్ధమల్లుడు సో ఇతను దంతి దుర్గుడు వల్ల సో వీళ్ళు ఏంటంటే రాష్ట్రకూటుల వద్ద వీళ్ళు సామంతులు ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు సో రాష్ట్రకూతుల యొక్క విజయమే వీళ్ళ విజయం సో వారి యొక్క పతనమే వీరి పతనం అని చెప్పుకోవచ్చు వినియాదిత్య యుద్ధమల్లుడు రాష్ట్రకూట రాజు అయిన యుద్ధ దుర్గుని వద్ద సేనానిగా చేరారు సో చైనా సైనానిగా ఏరేసి తనకు అనేక విజయాలు అందించారు సో సైనానిగా ఏరి అనేక విజయాలను దంతి దుర్గునికి ఇవ్వడం జరిగింది సో అతని సేవలకు మెచ్చి అతను సాపద లక్ష్యం సాపద లేదా సాపద లక్ష్యం సాపద లక్ష గ్రామాలను ఇవ్వడం జరిగింది సాపద లక్ష లక్ష్యం గ్రామాలను ఇవ్వడం జరిగింది సో అలా సాపద లక్ష్యం గ్రామాలు అంటే లక్ష ఇరవై ఐదు వేల గ్రామాలను బహుమానంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి కరీంనగర్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని సో వీడి ఈయన యొక్క ఇతను రాజధానిగా బోధన్ని వేసుకున్నారు సో ఏ ఏ ఊరిని రాజధాని చేసుకున్నారంటే బోధన్ని రాజధానిగా వేసుకున్నారు బోధర్ని రాజధానిగా చేసుకున్నాడు సో ఇతని తర్వాత అతని యొక్క మనుమడు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది సో అతని మనుమని పేరు వచ్చేసి అరికేసరి వన్ సో ఇతను రాష్ట్రకూట రాజైన ధ్రువుని వద్ద సామంత రాజుగా పనిచేశారు ఎవరి దగ్గర అంటే సారీ అరికేసరి ఇతను కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు వినియాదిత్య కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు అరికేసరి వన్ వినియాదిత్యుని యొక్క కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ అరికేసరి వన్ ఇతను రాష్ట్రకూట రాజైన ధ్రువుని వద్ద సామంత రాజుగా ఉన్నారు తూర్పు చాణిక్య రాజైన నాలుగవ విష్ణువర్ధనుడిపై ఈయన విజయం సాధించారు ఎవరంటే హరికేసరి విజయం సాధించారు విజయాదిత్యుడు సారీ విష్ణువర్ధనుడు 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 విష్ణు వర్ధనుడు ఈయన తూర్పు చాణిక్య రాజు నాలుగో విష్ణువర్ధన్ని 
అరికేసరి మొదటి హరికేసరి ఊహించడం జరుగుతుంది సో తనకి విజయాన్ని అందించినందుకు గాను ధ్రువుడు ఏం చేస్తారు రాష్ట్రకు రాజైన ధ్రువుడు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని గ్రామాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ గ్రామాల పేరు వచ్చేసి నాగర్ కర్నూలు ఒకటి నెక్స్ట్ రామడుగు ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలను బహుమానంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇతను రాజధాని అప్పటి వరకు రాజధానిగా ఉన్న బోధన్ని మార్చి బోధన్ నుంచి రాజధానిని వెంబ్లవాడకు మార్చడం జరిగింది ఎవరు అంటే మొదటి హరికేసరి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ సో రాజధాని మార్చిన వెంబ్లవాడ చాణిక రాజు ఎవరు అంటే మొదటి హరికేసరి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతనికి ఉన్న బిరుదులు వచ్చేసి త్రిభువన మల్లా సమస్త లోకాశ్రయ సహస్రనామ అనే బిరుదులు మొదటి హరికేసరికి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ బద్దెగా బద్దెగా ఈయన ఎవరంటే మొదటి హరికేసరి యొక్క మన్ముడు అని చెప్పుకోవచ్చు బద్దెగా ఈయనకు ఒక బిరుదు ఉంది ఆ బిరుదు పేరు ఏంటంటే సోలంగ సోలంద సోలంద గండ సోలంద గండ అంటే ఏంటంటే నలభై రెండు యుద్ధాలను జయించిన వాడు అని చెప్పేసి మనకు అర్థం వస్తుంది సో ఇతను రాష్ట్రకూట రాజైన రెండవ కృష్ణుని వద్ద సామంతుడిగా ఉన్నారు ఇతను తూర్పు చా బద్దెగా తూర్పు చాణిక్లపై దండయాత్ర చేశారు సో వీళ్ళు ఏంటంటే రాష్ట్ర ఎక్కువగా రాష్ట్రకూటులకు తూర్పు చాణిక్ తరచూ యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉండేది సో అందులో భాగంగా బద్దెగా తూ తూర్పు చాణిక్య రాజైన గుణాగా విద్య ఇతని చేత ఓడింపబడతాడు సో గుణంగా 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 విజయాదిత్యుడు గుణంగా విజయాయుత్యం చేత ఓడింపబడతాడు ఈయన అంటే ఈయన ఎవరు అంటే తూర్పు చాణిక్య రాజు సో ఈయన చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఓడిపోయినా కూడా రెండు సార్లు ఓడిపోతాడు సో రెండు సార్లు ఓడిపోయినా కూడా తన సామ్రాజ్యాన్ని బస్తర్ వరకు విస్తరించారు ఈ బద్దెగా అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో బస్తర్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకు ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది ప్రజెంట్ అది నెక్స్ట్ ఈయన తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది యుద్ధం అడడం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన సంబంధించి పెద్ద ఆధార్ కూడా ఇక్కడ లభ్యం అవ్వలేదు ఈయన తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఈయన కుమారుడైన రెండవ నరసింహుడు సో ఈయన తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఎవరంటే రెండవ నరసింహుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన రెండవ నరసింహుడు ఎవరంటే మూడవ యుద్ధమలుడి కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన మూడవ ఇంద్రుడిని మూడవ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఈయన రాష్ట్రకుడు రాజని చెప్పుకోవచ్చు సో మూడవ ఇంద్రుని దగ్గర సామంతుడు ఉన్నా అని చెప్పు సామంతుడిగా ఉన్నా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఉత్తర భారతదేశంపై దండయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది ఇతను ఉత్తర భారతదేశం పైన దండయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఉత్తర ఉత్తర భాష ఉత్తర భారతదేశ దండయాత్రలో భాగంగా లాటా సప్త మాల్వాలను జయిస్తాడు సో లాటా లాటా సప్త మాల్వా అనే ప్రాంతాలను జయిస్తాడు కల్పీ అనే ప్రాంతం దగ్గర కల్పీ అనే ప్రాంతం దగ్గర గుల్జర ప్రతిహర రాజైన మహిపాల చక్రవర్తిని ఓడిస్తాడు సో కల్పీ అనే ప్రాంతం దగ్గర గుల్జర ప్రతిహర రాజైన మహిపాల చక్రవర్తిని ఓడిస్తాడు రాజు పేరు ఏంటి గుర్తుంచుకోండి మహిపాల చక్రవర్తి ఏ ప్రాంతం దగ్గర అంటే కల్పి ప్రాంతం దగ్గర మహిపాల చక్రవర్తి ఇతన్ని ఓడించడం జరుగుతుంది సో తన ఉత్తర భారతదేశంలో సంబంధించి తన రా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా రాష్ట్రకూటుల సామ్ర జెండాను ఎగరవేసిన సామంత రాజుగా గుర్తించి ఇతనికి మూడవ ఇంద్రుడు తన చెల్లి అయిన జాకవ్వ జాకవ్వను రెండవ నరసుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు సో జాకవ్వ జాకవ్వ జాకవ్వను ఇచ్చి మూడవ రెండు సారీ రెండవ నరసుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మూడవ ఇంజన్ కుమార్తె ఉంటుంది కదా సో ఈ మూడవ ఇంజన్ యొక్క కుమార్తెను రెండవ నరసింహుడు ఈ జాకవ్వ జాకవ్వకు పుట్టిన కుమారునికి ఇచ్చి వివాహం జరుగుతుంది అతనే రెండవ హరికేసరి సో రెండవ హరికేసరి యొక్క భార్య ఎవరంటే 
రేవక నిర్మాడి ఈ రేవక నిర్మాడి ఎవరు ఎవరు కూతురు అంటే మూడవ ఇంద్రుని కూతురు రేవక నిర్మాడి ఇక్కడ రాస్తా రేవక నిర్మాడి రేవక నిర్మాడి రేవక నిర్మాడి అండ్ దాంతోపాటు లోకాంబిక అనే మరొక శ్రేణి కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు రెండవ అరికేసరి లోకాంబిక అనే శ్రీని కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు సో రాష్ట్రకూటులతో బంధుత్వం ఉన్నా కూడా నాలుగవ గోవిందుడితో వైరం ఉంది సో నాలుగవ గోవిందుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని కాలంలో రాష్ట్రకూట రాజుల్లో నాలుగవ గోవిందుడు అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది సో ఇతనితో మంచి వైరం ఉన్నది రెండవ హరికేసరికి సో ఇతన్ని ఓడించి బద్దెగాను సింహాసనం ఎక్కించాడు సో ఈ బద్దెగా ఎవరంటే ఈ రాష్ట్రకూటులకు దాయాది అని చెప్పుకోవచ్చు దాయాది అంటే పాలు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ గోవిందుడికి దాయాది బద్దెగా అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వాక రాజు సో వాకరాజు చెప్పుకోవచ్చు సో వాకరాజు గురించి మనం ఆడుకోవాలంటే వాకర ఇంకో విషయం ఇక్కడ మర్చిపోయాను రెండో వారికేసరి కాలంలో చాలా ఫేమస్ కవి పంప పంప కవి సో ఇతను రాసిన కవిత్వమే విక్రమార్జున విజయం విక్రమార్జున విజయం సో ఈ విక్రమార్జున విజయాన్ని రాయడం జరిగింది సో ఈ విక్రమార్జున విజయాన్ని ఎవరికి అంకితం చేశారంటే రెండవ హరికేసరికి అంకితం చేయడం జరిగింది సో అర్జున్తో పోలుస్తూ రెండవ హరికేసరిని అర్జున్తో పోలుస్తూ విక్రమార్జున విజయాన్ని రావడం జరిగింది సో అందుకు గాను ఇతనికి ఈ పంప కవికి ధర్మపురి జగి సో ధర్మపురి ఇప్పుడు జగిత్యాల నగర్లో జగిత్యాల జిల్లాలో ఉంది ధర్మపురి అనే గ్రామాన్ని దానంగా ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇతని యొక్క సోదరుడే ఈ పంప కవి యొక్క సోదరుడే జీనా వల్లభుడు జీన వల్లభుడు వల్లభుడు జీన వల్లభుడు సో ఈయన పంప కవి యొక్క సోరుడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతనే మనకు సో మనం చెప్పుకున్నాక ఇంతకుముందు కుర్కియా శాసనం వేయించాలని చెప్పేసి సో జీన వల్లభుడు ఫస్ట్ లైన్లో మనం చెప్పుకున్నాం కుర్కియా శాసనం జీన వల్లభుడు అని చెప్పి వేయించాలని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతను తమ్ముడే వేయించాడు కుర్కియా శాసనం సో రెండో వారికేసరి యొక్క బీజులు వచ్చేసి ఉదాత నారాయణ గుణనిధి అని చెప్పేసి రెండో వారికేసరికి బీజులు ఉన్నాయి సో రెండో వారికేసరి తర్వాత మనకి అధికారంలోకి వచ్చింది వాగరాజు సో ఇతను వాగరాజు ఈయన రాష్ట్రకూట రాజులోని మూడవ కృష్ణుడు మూడవ కృష్ణుడి యొక్క సామంతుడు మూడవ కృష్ణుడు యొక్క సామంతుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరంటే వాగరాజు సో కేవలం ఈయన ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించాడు పంతొమ్మిది వందల సారీ తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి తొమ్మిది వందల అరవై వరకు మాత్రమే పరిపాలించారు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతని కాలంలో ముఖ్యమైన కవి ఇతని యొక్క ఆస్థాన కవి సోమదేవ సూరి సోమదేవ సూరి సో ఇతను రచించిన కవిత్వమే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం యశస్ తిలక చంపు యశస్ తిలక చంపు యశస్తిలక యశస్తిలక చంపు అనే కావ్యాన్ని రచించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈయన రాజధాని మార్చడం జరిగింది సో వాగరాజు వాగరాజు రాజధాని మార్చారు సో రాజధాని దీని యొక్క రాజధాని ఏంటంటే గంగాధర అనే ప్రాంతానికి రాజధాని మార్చారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో గంగాధర అనే ప్రాంతానికి పట్టడానికి తర 
రాజధానికి తన రాజధానిని మార్చడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇతని తర్వాత ఇతని ఇతనికి సంతానం లేదు వాగరాజుకి సంతానం లేదందువల్ల అతని యొక్క తమ్ తమ్ముడైన రెండవ బద్దగుడు సో రెండవ బద్దగుడు పరిపాలనలోకి రావడం జరుగుతుంది సో ఈయన ఇతని కాలంలో కూడా మనకు ఆస్థాన కవి వచ్చేసి సోమదేవ సూర్య అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతని కోసం రెండవ బద్దగుడు శుభధామ 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 జీనాలయాన్ని కట్టడం జరిగింది ఇతని కాలంలో బొమ్మల గుట్ట బొమ్మల గుట్ట బొమ్మల గుట్ట అనే ప్రాంతం జైన మత కేంద్రంగా వేసిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది విమలవాడ చారికిల్లు చిట్ట చివరి రాజు మూడవ హరికేశరి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇతని పరిపాలన కాలం ఇచ్చేసి తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అని చెప్పుకోవచ్చు తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతరు వేయించిన శాసనం పర్బని శాసనం సో మనకు మూడవ హరికేశరి వేయించిన శాసనం పర్బని శాసనం అని చెప్పుకోవచ్చు సో తిరిగి మళ్ళీ ఇతని కాలంలో రాజధాని మళ్ళీ మార్చడం జరిగింది సో రాజధానిని మళ్ళీ తిరిగి విమ్లవాడకు మార్చడం జరిగింది సో తిరిగి రాజధాని మళ్ళీ విమ్లవాడకు మార్చడం జరిగింది సో ఇతని కాలంలో కూడా ప్రసిద్ధమైన కవి సోమదేవ సూరి ఇతని కాలంలో కూడా సోమదేవ సూరి సూరి ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ మూడో హరికేశరి రేపాకలో జైనాలయం కట్టించడం జరిగింది ఎక్కడంటే రేపాక రేపాకలో జైనాలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఎవరంటే మూడో హరికేశరి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వీరి సామ్రాజ్యం అంది అంతరించుకోవడం గల కారణం ఏంటంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో రెండవ తైలపుండు రెండవ తైలపుండు తైలపుడు సో రెండవ తైలపుడు రెండవ తైలపుడు తైలపుడు రెండవ తైలపుడు ఏం చేసిందంటే రాష్ట్రకూట వంశాన్ని పతనం చేసి రాష్ట్రకూట వంశాన్ని అతని సంబంధించి ఆ రాష్ట్రకూట వంశానికి సంబంధించిన సామంత వంశాన్ని కూడా పతనం చేసి కళ్యాణి చాణిక్య సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో కళ్యాణి చాణిక్య వంశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు రెండవ తైలపుడు సో ఇది వెమ్లాడ చాలికి గురించి సో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నా మీకు నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో తెలంగాణ చరిత్ర మొత్తం అటు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మనం మంచి నోట్స్ తీసుకొచ్చామని చెప్పుకుంటున్నాం సో మంచి మంచి నోట్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేసి మంచి మంచి పాయింట్స్ అన్నీ మనం గ్యాదర్ చేస్తున్నాం సో మీకు నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్